ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാമിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഷെയ്പ്പ് എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ദ ജോയിൻസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ട്രിബിൾ റീ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് പിവേഡ് ജോയിൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ജോയിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ നെക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ബോഡി പാർട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബോക്സിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ബോഡി പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റും അതേപോലെ ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റുമാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റും ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണ് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചലിക്കാൻ പറ്റും ദ ബോൾ ഓഫ് വൺ ബോൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ ബോൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ ശരിക്കും എഴുതാമല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാമല്ലോ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എവിടെയാണ് എൽബോ നീ എൽബോ നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടും കണ്ടല്ലോ കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടിനുള്ള ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ലൈക്ക് എ ഹിഞ്ച് ക്യാൻ ബി മൂഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹിഞ്ച് സിവിജാഗിരി കാണില്ലേ നമ്മൾ ഡോ ോറിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ പോയൊക്കെ നമുക്ക് വിചാഗിരി കാണാം ഹിഞ്ചസ് അതിനെ പോലെ അത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നീ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് നമുക്ക് നീയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പേവേഡ് ജോയിൻറ്റ് നെക്ക് എവിടെയാണ് കഴുത്ത് അല്ലേ പാർട്ട് വേർ ദ സ്കൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നോക്കും പാർട്ട് വേർ ദ സ്കൾ ആൻഡ് ചി എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വെട്രിബൽ കോളം ജോയിൻസ് എ ബോൺ ടേൺ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ആൻഡ് അറ്റ് ആൻഡ് എക്സസസ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് നെക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് നെക്കിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമുക്ക് പിവേഡ് ജോയിൻ്റ് എവിടെ എഴുതാം നെക്ക് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻസ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ത്രോയിങ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ത്രോ ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി പിവേഡ് ജോയിൻ്റ് ഒരു പിവേഡ് ജോയിൻ്റ് എന്താ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കാം വി ക്യാൻ മൂവ് അവർ ഹെഡ് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ക്യാൻ മൂവ് അവർ ഹെഡ് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് വി ക്യാൻ മൂവ് അവർ ഹെഡ് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഹെൽബോ വി ക്യാൻ ഫോൾഡ് അവർ ലെഗ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെഗ് ഒക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാത്രം എഴുതാൻ തന്നെ തരും അതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീലി മൂവബിൾ ദ ബോൾ ഓഫ് വൺ ബോൺ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സോക്കറ്റ് ഓഫ് അതർ ബോൺ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ മോഡൽ ഓഫ് സം ജോയിൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഈ മോഡൽ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിഞ്ച് സ്മോൾ ബോൾ പൗഡ
ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മോഡൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബുക്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ലെറ്റ് എസ് കൺസ്ട്രക്ട് മോഡൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ മോഡൽ ഷോയിങ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നീ ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് ടു ഫ്ലാറ്റ് വുഡൻ പീസ് ആൻഡ് ഹിഞ്ചസ് അതായത് രണ്ട് മരക്കഷ്ണങ്ങളും ഒരു ഹിഞ്ചസ് ഇല്ല വിജാഗിരി അതും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വുഡൻ പീസും അതേപോലെ തന്നെ ഹിഞ്ചുമാണ് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് അതുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് യൂസിങ് വൺ ഐസ്ക്രീം ബോൾസ് എ സ്മോൾ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് ഒരു ഐസ്ക്രീം ബോൾ വേണം ഒരു ചെറിയ ബോൾ വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കും വേണം അതിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വടിയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി പ്രൈവറ്റ് ജോയിൻറ്റിന് എന്താണ് ഒബ്സേർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലീഡ്സ് ഓഫ് സെർട്ടിൻ പൗഡർ ടിൻസ് ലോഷൻസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ദ മോഡൽ ഓഫ് യൂസിങ് ദീസ് ലിഡ്സ് അതായത് പൗഡർ ടിന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലോഷനുകൾ വീടെ അടപ്പ് തിരിയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അടപ്പ് തിരിയുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ആ പിന്നെ പൈവർ ജോയിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഇതൊന്നും നോക്കാം ഹിഞ്ച് സ്മോൾ ബോൾ സ്മോൾ ബോൾ ഏതാണ് ആ സ്മോൾ ബോൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ആണല്ലേ പൗഡർ ടിന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിവേഡ് ജോയിൻറ്റ് പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്മുടെ ബോൾ ആൻഡ് സോക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഐസ്ക്രീം ബോൾസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ആ ആ ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ബോൾ ആൻഡ് സോക്ക് ജോയിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻസർ വേണ്ടുണ്ട് ബോൾ ആൻഡ് സോക്ക് ജോയിൻ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലോണം വായിച്ച് നോക്കണം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബോക്സൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വിട്ടുപോകരുത് എല്ലാ ബോക്സും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എക്സാമിൻ ദ ഗിവൺ ടേബിൾ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അമീബ ബാക്ടീരിയ ഹാൻഡ് സ്ലോസ് പരമീസിയം യുഗ്ലീന ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ ദർ എനി ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ഇഫ് സോ വിച്ച് ആർ ദേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അസ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് യുവർ ഹാൻസ് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നെയിമ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക പിന്നെന്താണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് അമീബ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് അമീബ ഇത് പാരമീസിയമാണ് ഇത് യോഗ്ലീനാണ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് നോക്കാം ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഈവൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടൈനി ആൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ദ യു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സെൽസ് എന്നാണ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഒള്ളി വൺ സെൽ ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദേ ആർ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ദ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആർ കോൾഡ് സെൽസ് ദർ ആർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഒള്ളി വൺ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എക്സെട്ര ആർ യൂ യൂണി സെല്ലുലാർ ഹോർഗാനിസം അപ്പോൾ ഇതിൽ അമീബ പാരമീസിയം യൂഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എല്ലാം എന്താണ് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസമാണ് ഓർഗാനിസം വിത്ത് മോർ ദൻ വൺ സെൽ ഇൻ ദയർ ബോഡി ഹാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുലൈനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടി സെല്ലുലാർ 
പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് എന്തുണ്ട് സെൽവാൾ ഉണ്ട് ആനിമൽ സെൽ ഡസിൻറ്റ് ഹാവ് എ സെൽവാൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പ്ലാന്റ് സെൽ ഹാസ് സെൽവാൾ ആനിമൽ സെൽ ഹാ ഡസിൻറ്റ് ഹാവ് എ സെൽവാൾ ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെല്ല് അപ്പം പ്ലാന്റ് സെല്ലിന് സെൽവാൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആനിമൽ സെല്ലിന് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ആനിമൽ സെൽ ഇനി വാക്യൂൾ ഈസ് ബിഗ്ഗർ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ്ഗർ ആണ് വാക്യൂൾ ഈസ് സ്മോളർ ഇൻ ആനിമൽ സെൽ വാക്യൂൾ എവിടെയാണ് ആ ആനിമൽ സെല്ലിൽ സ്മോള സ്മോളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പ്ലാന്റ് സെൽ ഹാസ് എ സെൽ വോൾ ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ വാക്യൂൾ ഈസ് ബിഗ്ഗർ ദൻ പ്ലാൻ ബിഗ്ഗർ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സെല്ലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബൈ ദ നെയ്ക്കഡ് ഐ ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ത്രൂ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാൻ ഈ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒന്നും കഴിയില്ല അമീബിയും ബാക്ടീരിയ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഡസ് ദ ഫോളോയിങ് സിപ്റ്റംസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഈസ് എ സ്വെല്ലിങ് ഓൺ ദ ഹാൻഡ് അപ്പോൾ കയ്യിൽ നീര് വന്ന് വീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഫീൽസ് പെയിൻ വെൻ മൂഡ് പരിക്കേറ്റ വാകളക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന അപ്പോൾ ഇത് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കും ഇത് ബോൺ ഫാക്ചറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഓക്കെ ഇത് എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ബോൺ ഫാക്ചറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദീസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡു നോട്ട് മൂവ് ദ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഡു നോട്ട് മൂവ് ദ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് അഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യരുത് ഒടിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ദ സ്പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ദ എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ടൈ സ്പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് കെട്ടുക സ്പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പിന്നെ നമ്മൾ കൈ അനങ്ങാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് മരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ലോഹം ഇവയിലെ മെറ്റലോ ഇവയിൽ ഏതുകൊണ്ട് കൊണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഉറപ്പുള്ളൊരു പലകിയാണ് സ്പ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വുഡൻ സ്കെയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് സ്പ്ലിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വുഡൻ സ്കെയിൽ ഒരു സ്പ്ലിൻറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻക്ലൂഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോൺസ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡ്സാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് കാൽസ്യം റിച്ച് ഫുഡ് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഓക്കെ യൂസ് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് വൈ ഡൂയിങ് വർക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൺ ഫാക്ചർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ബോൺ ഫാക്ചർ സ്ട്രോങ് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്യാൻ കോസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ ബോൺസ് അതായത് ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസ്ഥി പൊട്ടുകയാണ് ഒന്നുകിൽ പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രാക്ചർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോൺസ് ഒടിയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ പിന്നെ എന്താണ് സംടൈംസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബോൺ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ട് ആസ്തികളുടെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ട് തെറ്റും അതിനെ എന്ത് പറയും ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിനെന്താ പറയുക ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ബോൺ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ എക്സാമിങ് ദ ഫോളോയിങ് സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് പാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചോദ്യം വരും പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ തേർഡ് പാർട്ടിനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേറൊരു സംഭവമാണ് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആമയുണ്ട് ലയണുണ്ട് തവളുണ്ട് മീനുണ്ട് ക്രോക്രോച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ എബോ ഓർഗാനിസം ഹാവിങ് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ ഒള്ളി എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ ഒള്ളി ബോത്ത് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ ആൻഡ് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വാ ഡു യു മീൻ ബൈ എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലായത് സം ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഹാവിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് ഓൺ ദയർ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ അപ്പോൾ എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് ആണ് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ പ്രൊവൈഡ്സ് ഷെയ്പ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഈ എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷനും നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഫെതേഴ്സ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഹെയർസ് ഹോൺസ് ഹൂവ്സ് ആൻഡ് നെയിൽസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആർ ഓൾ റെമൻറ്റൻസ് ഓഫ് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ അപ്പോൾ എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വേറൊരു സംഭവമാണ് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ എന്നാൽ എന്നാൽ എന്താണ് അതായത് ദ സ്കൾട്ടൺ ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻസൈഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ അസ്ഥികൂടം കാണുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൗ ഗോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സ്കൾട്ടൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ദ അതർ ആനിമൽസ് ഹാവിങ് എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ ആൻഡ് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോക്കോഡിൽ ടോട്ടോയിസ് അലിഗേറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ആമ ചീങ്കണ്ണി മുതല ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടോയിസ് ക്രോക്കഡൈൽ അലിഗേറ്റ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് എൻഡോ സ്കൾട്ടനും ഉണ്ട് ആ എക്സോ സ്കൾട്ടനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസിഫൈ ദ എബോ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവിങ് എക്സോ സ്കൾട്ടൻ ഉള്ളി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സോ സ്കൾട്ടൻ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ക്രാബ് എഴുതാം അല്ലേ സ്നെയിൽ എഴുതാം ക്രാബും സ്നെയിലും എന്താണ് ആ സ്ക്രാബും സ്നെയിലും എക്സോ സ്കൾട്ടനും ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് എൻഡോ സ്കൾട്ട് എൻഡോ സ്കൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് എഴുതാം ഓക്കെ ഫ്രോഗ് എഴുതാം പീജിയൻ ഫിഷ് ഫ്രോഗ് പീജിയൻ ഫിഷ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എൻഡോ സ്കൾട്ടിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ബോത്ത് എക്സോ സ്കൾട്ടൺ എൻഡോ സ്കൾട്ടൺ അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടോട്ടോയിസ് ആ പിന്നെ എലിഗേറ്റ് ടോട്ടോയിസ് എലിഗേറ്റ് ഹൂബ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു പോയിൻറ്റും കൂട്ടി നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എ ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ബോണ് ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഗിവൺ വെൻ എ ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ബോൺ ഈസ് ഫ്രാക്ചേഡ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ദ ബ്രോക്കൺ പാർട്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മൂഡ് കൻ യു സ്പ്ലിൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഫ്രാക്ചർ ഈസ് ഓൺ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിംസ് സ്പ്ലിൻറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റൽ വുഡ് സ്കെൽ ഓൾസോ കൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്പ്ലിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും വന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ഒരുപാട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ